第十一章，耶稣听见拉撒路病了。有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是玛利亚和他姐姐马大的村庄。这玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。患病的拉撒路是他的兄弟，他姊妹两个就打发人去见耶稣，说：主啊，你所爱的人病了。耶稣听见就说：这病不至于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。耶稣素来爱马大和他妹子，并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天，然后对门徒说：我们再往犹太去吧。门徒说：拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往哪里去么？耶稣回答说：白日不是有十二小时么？人在白日走路。就不至跌倒，因为看见这世上的光；若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。耶稣说了这话，随后对他们说：我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。门徒说：主啊，他若睡了，就必好了。耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明的告诉他们说：拉撒路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧。多马又称为底土马。就对那同作门徒的说：，我们也去和他同死吧。复活在主，耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路，有好些犹太人来看马大和玛利亚，要为他们的兄弟安慰他们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。耶稣说。你兄弟必然复活。马大说：我知道在末日复活的时候，他必复活。耶稣对他说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话么？马大说：主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。马大说了这话，就回去，暗暗的叫他妹子玛利亚说：夫子来了，叫你。玛利亚听见了，就急忙起来。到耶稣那里去，那时耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。玛利亚到了耶稣那里，看见他。就俯伏在他脚前，说：主啊
，你若早在这里，我兄弟必不死。耶稣哭了。耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说。你们把他安放在哪里？他们回答说：请主来看。耶稣哭了。犹太人就说：你看他爱这人是何等恳切。其中有人说：他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死么？耶稣又心里悲叹。来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：你们把石头挪开。那死人的姐姐马大对他说：主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。耶稣说：我不是对你说过，你若信。就必看见上帝的荣耀么？主叫拉撒路复活，他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人。叫他们信是你差了我来，说了这话，就大声呼叫说：拉撒路出来！那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：解开，叫他走。那些来看玛利亚的犹太人。见了耶稣所作的事，就多有信他的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。法利赛人用计要害死耶稣。祭司长和法利赛人聚集公会，说：这人行好些神迹。我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他。罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。内中有一个人，名叫该阿法，本年作大祭司，对他们说：你们不知道什么？独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，并要将上帝四散的子民都聚集归一。从那日起，他们就商议要杀耶稣，所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方去。到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。犹太人的逾越节近了。有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说：你们的意思如何？他不来过节么？那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说：若有人知道耶稣在那里，就要报名。好去拿他